，三大名将王玉虎瞄准老外脑袋，连踹三脚，直接踢飞对手。王玉虎是中国山东的散打名将，人送绰号“玉面杀手”。他在擂台上的一大杀器就是侧踹腿，这是王玉虎闭关苦练三年的腿法，纵横全球散打界，是世界青年散打锦标赛冠军。2015年柯伦爵75公斤级踢拳比赛，王玉虎第一次打职业比赛。三大传奇刘海龙也来到擂台边，做好随时教导王玉虎的准备。因为他的对手詹姆斯·马祖尔是斯洛伐克搏击名将，拿到过 IPCC 世界冠军。很快，第一回合比赛开始，马祖尔是斯洛伐克75公斤级的希望，王玉虎则是中国散打界的名将，踢拳领域的新人。此时还是王玉虎首次打踢拳比赛，所以一招一式中都是很纯正的散打风格。咱马祖尔的打法呢是，借着名将安迪·苏瓦的影子啊，都是以勾拳以及低扫踢的组合见长。马祖马祖尔是那个。王玉虎一招转身边拳立功，紧接着立刻追击，甚至把老外压制在围绳上进行暴揍。这时候，王玉虎的散打习惯都出来了，下意识的做的接腿动作。不过还好，王玉虎及时改变，把接腿摔变成了更简洁粗暴的后手重拳猛击，现场的气氛都被点燃了。冲的真猛啊，王玉虎！<笑>因为王玉虎今年二十二岁，他对手是马祖尔呢，今年已经三十一岁。山马祖尔呢？王玉虎追着老外揍，重拳打得砰砰作响，一听就很有穿透力。到了这个山马祖尔，可能是因为自己职业的习惯，可能有一个慢热型的选手这么一个机会。对，在比赛一开始就是压力。对，因为中国的散打运动员一般速度比较快，但是选手一般都慢热。对对，那这个时候王玉虎还要考虑的就是。会不会这个詹马祖尔这个发出来这个后劲儿？如果说是随着比赛进行后劲儿出来，他也要小心。看马祖尔一贴身，马上就吸就上来了。他现在马祖尔真的也实际上，他现在这种贴身是一种一种消极的防守。马祖尔被打得够呛，甚至无法做出有效的反击，只能一味的防守来保证自己不被 KO。然而，这样消极的比赛态度是不被允许的。裁判当场拿出黄牌，警告了他，告诉他接下来要打得更主动。最有效一种进攻方式，很消极的一种防守。扣住一分。对，昆仑比赛是个扣点制，它是希望比赛更加激烈，双方更加主动。王一博以侧踹进攻。啊，王一博今天打得非常漂亮，前也很准。看到詹马杜尔呢，有一组擅长的一些的组合呢，在王一博的面前。没想到，在接下来的比赛中，王玉虎打得比马祖尔还要猛。此时的王玉虎体能充沛，反应速度极快，技术动作扎实规范，比赛的节奏完全在他手中。得分制，但是那个两天可以说，我让我们签了六以后，第三局就不用打了。是的。那这样的话呢，擅长泰拳的詹马祖尔呢，如果说是随着比赛的进行，有着这种后发力的这种情况，对于王玉虎呢也是不利。对，王玉最终比赛结束了，第一回合毫无疑问被王玉虎拿下。别缓过神来，哎，这个要小心啊！就是王玉虎，刚看这个詹马杜尔，第二从打方来说，应该是十比八更合理。好，好，第二局比赛开始了。作为纯正的散打选手，王玉虎有着不错的拳腿技术，尤其是侧踹腿，只要不被追着打内围，王玉虎就不可能输。但是马祖尔好歹也是世界冠军，看明白王玉虎的弱点所在，立刻压进去和王玉虎打内围。王玉虎根本不惧对手，直接利用重拳击打，恐怖重拳连击打。退对手，然后腿法猛踹，拉开距离，节奏又回到了王玉虎的手中。拉开打中进的话，王玉虎是有优势的。对，又怕打进过进来，传到打进来他就毁了。对，一刀劈。那这场比赛他出的这个直线的拳法还是不错。现在王玉虎在第二回合这种开局，我们非常的原因就是体能下降太明显。第一回合出的太猛，出太猛了。
现在品种出现问题，看现在，哎，出钱也不精准了，对，也有漏报了，有漏报了，是的，有、呃、你翻一翻那压力啊，确实在第二回合看能不能在体能上盯下来。呃，他要用腿法攻击，不要近身。那么在这个比赛之间，我和王玉福也进行聊天，他说我们在这方面打完冠军赛和锦标赛之后，他在这端上，谢谢您，这是我们请来的泰拳的教练，来提高我们这个打击力度。比赛的时间所剩不多，王玉虎体力渐渐不支，只是散打运动员的通病，王玉虎也没办法避免。马祖尔见状，立刻压进去，和王玉虎近身拼拳。长裁判唐红超告诫这个王玉虎，不要再搂抱，你再搂抱就是要扣你分了。这是我们所提到，在第一回合比赛中，冲赛跑体能下降。对。这也是不知觉的，在做的，他情况是在对抗力度激烈，大家都很很有防守防守，是这样的，也是和电视关系。这个时候，詹马杜尔呢，也是找回了自己的节奏。对于王玉虎来说，如果是跟詹马杜尔玩这样的节奏，王玉虎的力度和反应速度都在下降，甚至被对手打了一顿组合快拳，而接腿摔和抱摔在提拳规则中又是不允许的。王玉虎十分被动。第二回合比赛结束了，这一回合王玉虎输掉了。刘海龙此时忍不了了，面对面给王玉虎传授经验。很快比赛开始了，高强度的对拼再次开始。王玉虎没有休息够，满脑子又是刘海龙的教导，所以在刚开始的时候打法非常混乱，只是靠着拳法和马祖尔硬碰硬。王玉虎终于找到机会打出侧踹，但是并没有太大的作用。马祖尔气势更盛，立刻压进去和王玉虎打内围。王玉虎缺乏打内围压制的办法，散打选手最会的接腿摔，好不容易做出来了，还不被裁判认可。一次还好，次数多了还会被扣分。王玉虎难道就这样被外国选手磨血一样，慢慢磨掉分数吗？比赛只剩下一分钟不到，王玉虎终于琢磨透师兄刘海龙的话，一招如有后羿射日的急剑，直接把马祖尔踢傻了，在地上趴了一会儿才站起来。马祖尔愤然起身，打算结果了王玉虎。王玉虎稳扎稳打，先是直拳试探对手，然后又是一记满弓利剑，直接踹飞了马祖尔。这是第二次独秒，马祖尔坚强起身。
。比赛来到最后时刻，王玉虎又是一次侧摔，踢得马祖尔干干脆脆，仰面栽倒，像是根突然折断的筷子。三次击倒，三次独秒，马祖尔再也没有对战的勇气。中国选手成功 TKO 对手获胜。这场比赛，当王玉虎最后一记侧踹踢出，马祖尔轰然倒下。裁判宣布比赛结束时，距离比赛结束只剩下了三秒钟，而王玉虎则是用三招侧踹直接宣告胜利。一个选手在场上的比赛更是一个团队的作战，王玉虎连续三个侧踹 ，KO 了詹马祖尔的同时，刘琦把刘海龙微笑着和我们解说台旁边走。这个师傅这点一看就是不一样。最后还有三秒钟结束这场比赛，大家喜不喜欢呢？谢谢大家的观看，喜欢的话长按弹幕置点赞，就是最大的支持。再会。